Еще вчера участники Харьковского киномарафона, который продолжался немногим, менее 83 часов, выглядели так. Сейчас все они отоспались и полны энергии. Миша Марченко покинул ряды претендентов на главный приз первым. Для парня комфорт оказался важнее. 19 часов не спать и не спать, там 75 или 76, это разница, но все равно помыться и поспать хотелось, и поэтому ну, во всем надо видеть позитив. Абсолютно не жалею. А вот Даша Клевакина упорно сражалась за главный приз, но заснула раньше победительницы всего на 8 минут. Сейчас девушка абсолютно не жалеет об участии в киномарафоне. Шутит, немного обидно, что проиграла, но зато теперь в резюме в графе дополнительная информация. Она будет указывать, что может работать без перерыва на сон, при этом оставаться в здравом уме. Вот нам сказали, там через 72 часа после сна могут появиться галлюцинации. Прошло 72 часа, я жду их, где они? Их нет, я все ждала, диван взлетит, там картины вот эти перед нами постоянно были. Может, они тоже как-то где-то появятся, но нет. Уже успела отоспаться и победитель марафона на выживание Юлия Ярошенко. Помимо главного приза 10 тысяч гривен, девушку ждал еще один сюрприз. Ее имя внесли в Книгу рекордов Украины за победу в массовом непрерывном просмотре фильмов. Вручается победителю, очаровательной харьковчанке, главной зрительнице, главной, скажем так, любительнице кино от слова «любить», «любить кино» Юлии Ярошенко. Юля дизайнер, поэтому 10-тысячный приз потратит на участие в модном показе. Но самое главное делится девушка новые друзья, которые появились за последние несколько суток. Это не только был марафон и не только конкурс, это еще много прекрасного общения. Как-то так получилось, что мы превратились в одну большую семью за эти четверо суток. И организаторы, и участники. Было здорово на самом деле. И может в это не верится, но... Как-то я себя сейчас очень даже хорошо чувствую и спать совсем не хочется. Самое тяжелое делятся участники пересидеть первые сутки. Потом организм привыкает. Понимали это и организаторы. Поэтому, несмотря ни на что, прерывать киномарафон не собирались. Только если бы участникам запретили врачи. Мы же не зря его назвали киномарафон на выживание. А какое же это выживание, если после двух суток идти на поводу своих слабостей и делить деньги на всех? Поэтому мы решили мучить этих ребят дальше. Прощаться просто так и на марафонцы не собираются. Говорят, обязательно будут видеться и общаться друг с другом. И в качестве веселой шутки и приятного повода для встречи планируют организовывать встречи выпускников Харьковского киномарафона на выживание. Юлия Черная и Борис Гуцевич, Медиагруппа Объектив.